Жетім және астраушысынан айрылған балылардың республикалық директер базасында 832 ақтубелік бала тізімде тұр. Оның 700 дейі қорғаншылы қамқорға берілсе, 70 бала патронаттық тәрбейеде. Қалғаны 100 дей жеткіншек жергілікті арнайы интернаттарда өсіп жатыр. Ал оларды астра балы үшін 500 дей адам кесекте тұр. Құжаттарын реттеп арнайы Курстан өтседе, әлі күнге дейін бала асыра балу мүмкіндігіне қол жеткізе алмай отырғандар көп. Себебі ғандай, әріптесім Райгүл Еншібай біліп қайтты. Бала асыра балу маңызды шешім, оңа емес, халдымен атана болғысы келген азаматтар нақты тоқтамға келу өтейіз. Мұндаған бала арасына бауырына басқысы келетін сәбейді іздеп біраз уақытын жоғалдады. Ал тапқан соң оған қол жеткізу үшін құжат рәсімдеуге тағы біраз үркіліс жасайтыны сөзсіз. Алайда ешқандай кедергіге қарамастан бала асыра балуға ниетті жетім және атаныз қамқорыңыз қалған балыларды қорғаншылық болсын, қамқоршылық болсын, патронатық тәрбейе болсын, асыр балы болсын, баланы алу үшін міндетті түрде электронды, әрі жаңа республикалық дедектер басысы арқылы электронды жолдама мен алады баланы. Енді бұл кісілер, жаңағы үміткерлер баланы асыра балуға өзінің әтіпі электронды цифрлы қолтан балары арқылы жаңаға базыға кіріп, соның үшінен республикалық директер базысының үшінен баланы таңдайды өздері. Дин саулығына байланысты қарайды, және жас ерекшелігіне байланысты өзінің талабына сәйкес сұл жерден таңдайды. Я баланы асыра балу үшін көппен бірге кезекке тұрасыз. Ол да сіз ойлағандай оңай шаруа емес. Бірнеше денгеден сәтті өткенде ғана сол тізімге лүгіге мүмкіндік аласыз. Әрбір жетім және атаныз қамқорыңыз қалған балыларды алғысы келетін адам міндетті түрде қабылдаушы атаналар мектебінен өту керек. Бұл қабылдаушы атаналар мектебі бізде жаңағы аялы өмірлі қиын жағдайда қолда орталығының ішінде орналасқан сол жерде үш айлық курстан өтеді. Курстан өткеннен кейін сол асыра балатын тұлғаны үміткерді алдын ала біздер дайындаймыз психологиялық жағынан және өткеннен кейін сертификат беріледі. Сертификат алғаннан кейін ғана жаңағы егоп порталы арқылы бұл өтінішті бере алады. Бала асыра балуға кезекке тұруға. Бұдан соң қамқоршылық және қорғаншылық орғында құжатыңыз түсет. Ондағы мамандар 10 жұмыс күн ішінде үміткер өтініші бойынша жауап беру өтейіз. Содан кейін ғана үміткердің үйінің тұрмыстық жағдай тексерлет. Асыра балған баласына жағдай жасай алама жоқ па бәрі жеті тексеруден өтет. Үйіңіздің Яғни Қазақстанның әр түп күріндегі балылар туралы ақпараттың барлығы осы жерде орналасқан. Егер де баланы ұнаған баласын табылса, Қазақстан Республикасының барлық жеріндегі балылар көрініп тұрады ол жерде. Тек қана емені Ақтөбе облысы емес, Қазақстан Республикасының барлық жеріндегі. Тандағаннан кейін сол балаға жолдама алады. Жолдама алғаннан кейін сол баланы барып жаңа үміткердің арасында қарымқатынас тұғыз болып, егер де алғысы келсе, балады қарсылық білдірмесе, ондай жағдайда келсін берет жаңағы электронды, және мекемеде тұрып жатқан баланың заңды өкілде келсін берет. Екі жақты сонымен құжаттар арғарай сотқа жолданады. Осылайша астравалуға қатысты соңғы шешімді сот шығарат қазір директер базысындағы 800-ден астам баланың 700-ден астамы қорғаншылық және патронаттық тәрбейеде. Астравалу мүмкіндігі бар 70 бала неге әлі күнге дейін өз отпасын таппады десеңіз, бұл балылар тағдыр таукіметіне ұшырап туа бітті сал ауруына шалдыққан бейкін әсәбейлер. Айықпас дертке шалдыққан балыларды астравалу әрине өте қиын жағдай. Бізде енді облыста жетпістей бала көрініп тұр. Бұның үшінде енді денсаулығына байланысты айтатын болсақ, жаңағы номер бірінші әліметтік қолдау орталығы бар дедің, ол жақтағы балаларын бәрілігінің диагноздары, ауыр диагноздағы балалар, 27-ті бала бар бау жақты. Республикалық директер базасы 2016 жылы ашылды. Бұған дейін барлық процесс қаға жүзінде өткен. Харнайы база ашылғалы асыра балуша заматтарда артты дейді мамандар. Бірақ бәріне бірдей дейін сау бала жоқ. Құжаттар тапсыруыда ешқандай қиын жоқ. Бұл мемлекетті қызмет түрі баланың жоқтығы әрине. Қазір ғатанда барлық атаналардың барлығы дейін сау баланы қалайды. Бірақ 
мысалы айтатын болса 2016 жылдары мен қазіргі жыл мен салыстыратын болсақ, 2016 жылдары мысалы осындай интернет мекемелер 260 бала болатын болса, қазіргі таңда тек 70 ақ бала. Атананың қамқорлығын сығалған балаларды алу үшін тұрғылықты мекен жайы бойынша қорғаншылық немесе қамқоршылық ұйымдарына төмендегі құжаптарды өткізу керек. Баланы қамқорлығын алуға тілек білдірген туралы жазы баша өтініш, жеке басын көл андыратын құжаттың көшірмесі, неке қиу туралы көліптің көшірмесі, жұбайының ден саулық жағдайы туралы сондайық наркологиялық және психиатриялық диспансерлерде есепте тұрмайтындығын растайтын анықтамалар, соттылығы бар немесе жоқтығы туралы анықтама, меншігінде тұрғыны ебар екен растайтын құжат немесе баспананы жалдау шартының көшірмесі. Бүгінде облыстағы бірнеше балылар үймен отпасы үлгісіндегі мекемелер жабылып қалды. Қазір асыраушысынан айрылған әрі жетім балылар айала, мейрім орталықтар мен үміт сәбейлер үйінде тәрбейленіп жатыр. Бүгінгі таңда 22 бала тәрбейленіп жатыр. Атанасын қымқырсыз балылар, 8 бала, 10 үшінде бір бала бастарту, атанасын бастарту өтінішімен түсті. Сосын 6 бала тастанды балылар. Қазіргі таңда солармен жүргізіп жатыр сот арқылы. Төрт бала сон үшінде өз ұтпасына қайтаруына жанақ жұмыс жүргізіп жатыр. Тоғыз бала уақытша атаныларының жана өтінші бөлші тәрбейленіп жатыр. Сәбейлер үйіндегі бөбектердің ең кішісі 8 айлық, ал төртеуінің мүмкіндігі шектеулі. Үміт сәбейлер үйіндегі 8 бала республикалық директер базасына тіркелген. Яғни оларды асырап алуға мүмкіндік бар. Облыс бойынша өткен жылы төрт баланы асырап алды. Оған қоса туыстардың арасында өзірі келісімен бала асырап алу директерде бар. Ал шетелдіктердің